வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களா மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்க எப்போது எங்களோட கனெக்டடா இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு நம்ம ஒன்பது வகையான கொழுக்கட்டைங்க எப்படி சேர்ந்துன்னு பார்க்க போறோம் இதுக்கு முதல்ல கொழுக்கட்டை மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை அரிசி எடுத்துக்கோங்க இத தண்ணில கழுவுங்க அண்ட் தண்ணி ஊத்தி ஒரு ஒரு மணி நேரம் இதை அப்படியே ஊற விடுங்க அடுத்ததான் நம்ம அரிசிய காய வைக்க போறோம் காய வைக்கிறதுனா பெருசா ஒண்ணு இல்லைங்க ஜஸ்ட் உலர்த்தி எடுக்க போறோம் சோ ஒரு நல்ல துணியை விரிச்சுக்கோங்க இப்ப தண்ணியை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அரிசி அதுல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க இது அப்படியே ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃபேனு கீழே காயட்டும் அதுவே தாராளமா போதும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இது அப்படியே ஒரு மணி நேரம் ஃபேனு கீழே இருக்கட்டும் அண்ட் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இதோ உலர்ந்துருச்சு இதை மிக்சி ஜார் மாத்திடலாம் அரிசி ரொம்ப நேரம் காயணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஜஸ்ட் எக்ஸஸா இருக்கிற தண்ணி மட்டும் போனா போதும் இப்போ இந்த அரிசியை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு தூரம் உங்களால பொடி பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் பொடி பண்ணுங்க கொழுக்கட்டை மாவு நல்லா பவுடரா இருக்கணும் சோ இதை சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இடியாப்பத்துக்கும் புட்டுக்கும் கூட நீங்க இதே மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இடியாப்பத்துக்கும் இதே மாதிரி சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க அண்ட் புட்டுக்கு இந்த மாதிரி சலிச்சு எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் சூப்பரா சலிச்சாச்சு நல்லா பைனான பவுடர் கிடைச்சிருக்கு இப்ப இத நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இத மீடியம் பிளேம்ல நல்லா வறுத்துட்டே வாங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல நல்லா ட்ரை ஆயிடும் மணல் மணலா இருக்கும் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஆறுனதும் நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு அடைச்சு வச்சுக்கோங்க சோ மாவ ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தனுங்க ஒரு ஒரு கொழுக்கட்டை ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது பால் கொழுக்கட்டை நான் ரெடி பண்ண அதே மாவை அப்படியே யூஸ் பண்றேன் இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா சூடு தண்ணிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி நல்லா கிளறிட்டே வாங்க தண்ணி நல்லா சூடா இருக்கணும் அப்பதான் மாவு நல்லா சாஃப்டா வரும் அண்ட் கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோட கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோ நல்ல சாஃப்டான மாவு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ இத குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக்குங்க உருண்டைகள்லாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு பேன்ல ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துங்க நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோடனே ரெண்டாவது தேங்காய் பால் ஒரு கப் ஊத்த போறோம் இது நல்ல தின்னான தேங்காய் பால் இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போதே ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சக்கரை உங்க டேஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கூடவோ குறைவோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா இப்ப கரையணும் சுகர் கரையணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அது நல்லா பாயில் ஆகட்டும் நல்லா பாயிலிங் ஸ்டேஜ் வந்த உடனே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த குட்டி குட்டி பால்ஸ் இதுல போட்டுடலாம் இது அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் பிளேம்ல கொதிக்கட்டும் அப்பந்தான் அந்த மாவு வேகும் இதோ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப பிளேம் அப்படியே லோ பண்ணுங்க லோ பண்ணிட்டு ஒரு ஒன்னரை கப் அளவுக்கு பஸ்ட் தேங்காய் பால ஊத்துங்க இது நல்லா திக்கான தேங்காய் பால் இப்போ ஒரு கால் கப் தண்ணில ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அரிசி மாவு நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா கலந்துட்டு இதோட ஊத்திருங்க இப்போ லோ பிளேம்ல வச்சு கிளற ஆரம்பிங்க இது கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் அரிசி மாவை கரைச்சு ஊத்தினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது அடுப்புல இருந்தா போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதோ நம்மளோட சூப்பரான பால் கொழுக்கட்டை ரெடி இது செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் மிஸ் பண்ணாம செஞ்சு பாருங்க அடுத்ததான் நம்ம செம்ம டேஸ்டான மூணு வித்தியாசமான பூர்ணம் வச்சு கொழுக்கட்டை செய்ய போறோம் நான் அரிசி மாவு ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் 
நீங்க எவ்வளவு கொழுக்கட்டை செய்ய போறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரிசி மாவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது இப்ப நம்ம சுடுதண்ணி விட்டு பிசை போறோம் சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுடுதண்ணி விட்டு பிசைய ஆரம்பிங்க தண்ணி நல்லா சுட சுட ஊத்துங்க அப்பதான் மாவு நல்லா சாஃப்டா வரும் இனிஷியலா ரொம்ப சுடும் அதனால ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கை பொறுக்குற சூடு வந்தோட கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொழுக்கட்டைக்கு மாவு ரெடி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கிடைச்ச போதும் ஈஸியா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுலயும் ஒன்னு ஒன்றரை மணி நேரம் அரிசி ஊறுறதுக்கு தான் டைம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் கொழுக்கட்டை மாவு எப்படி ரெடி பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டாச்சு ஸோ அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் வேணும்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்க நம்மளோட மாவு சூப்பரா சாஃப்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் நம்ம ஸ்டஃபிங் எல்லாம் ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டஃபிங் யூஸ் பண்ண போறது தேங்காய் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் கஷ்டப்பட்டு தேங்காவை துருவணுமா அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா தேங்காவை கட் பண்ணி மிக்சியில போட்டு ரெண்டு சுத்து சுத்தி எடுங்க நான் கூட இங்க மிக்சியில தான் போட்டிருக்கேன் தேங்காவை நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுல உள்ள மாய்ச்சர் எல்லாம் போகணும் தேங்காய் நல்லா வருப்பட்டுருச்சு இப்போ ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பொடிச்ச வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொடிச்ச வெள்ளம் அப்படிங்கறதால சீக்கிரம் அது உருகிடும் சோ எல்லாம் நல்லா கலந்து வரணும் அது வரைக்கும் மட்டும் அடுப்புல வச்சா போதும் உருகினதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் அடுப்புல வச்சு கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கெட்டி ஆயிரும் சோ ஜஸ்ட் எல்லாம் கலந்து வரட்டும் கலந்து வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிருங்க இங்க தேங்காய் வெள்ளம் எல்லாம் நல்லா கலந்து வந்துருச்சு இது பர்ஃபெக்டான ஸ்டேஜ் இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் முதல் பூரணம் ரெடி இதை ஸ்டவ் பண்ணிடலாம் நான் இங்க கொழுக்கட்டாச்சி யூஸ் பண்ண போறேன் கொழுக்கட்டாச்சி இல்லைனாலும் மாவு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு பூரணத்தை நடுவில் வச்சுட்டு உருண்டையா பிடிச்சி எடுத்துருங்க அதுவும் நல்லா இருக்கும் அச்சுல மாவு ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் ஆயில் விட்டு நல்லா தடவிருக்கேன் இப்போ மாவு கொஞ்சமா எடுத்து உள்ள நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நடுவில் மட்டும் கொஞ்சமா ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு இடம் விட்டுட்டே வாங்க ஒரு சின்ன உருண்டை ஸ்டஃபிங் எடுத்து இதுல வச்சிடலாம் கொஞ்சமா மாவு எடுத்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிருங்க வெள்ளீங்களோ <laughs> எல்லு வருப்பட்டுருச்சுன்னா அங்கங்க ஒன்னு ஒண்ணு வெடி ஆரம்பிக்கும் அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் ஆட் பண்ணுங்க இங்கேயும் பழைய கதையை தான் வெள்ளம் உருகி நல்லா எல்லோட கலந்துடணும் அது வரைக்கும் மட்டும் அடுப்புல வச்சா போதும் இதுக்கு மேல ரொம்ப நேரம் அடுப்புல வைக்க வேண்டாம் ஆறுனது ரொம்ப கெட்டி ஆயிடும் சோ ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா இத ஸ்டப் பண்ண போறோம் சோ பழைய கதையை தான் மாவிடுங்க அச்சுல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க அடுப்புக்கு போறதுக்கு ரெடியா இருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்தத நம்ம பொட்டுக்கடல வச்சு ஒரு சப்பிங் செய்யலாம் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு பொட்டுக்கடலையும் மிக்சில போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இங்க ஒரு அரை கப் பொடி வர மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இத ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வருத்துக்கலாம் பொரி கடலைங்கிறது ஆல்ரெடி வருத்த கடலை அப்படிங்கறதுனால இது ரொம்ப நேரம் வருக்கணும்னு கிடையாது அடுத்ததா இனிப்புக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சக்கரை வேண்டாம் நினைக்கிறவங்க வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாம் நல்லா கலந்து வரணும் அது வரைக்கும் மட்டும் அடுப்புல வச்சிருப்போம் சுகர் மெல்ட் ஆயிடுச்சுனால எல்லாம் நல்லா கலந்து வந்துடும் இது சுகர் உருகிடுச்சு கலரும் சூப்பரா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இத நீங்க அப்படியே ஸ்டப் பண்ணாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா நம்ம தேங்காய் பூர்ணம் ரெடி பண்ணோம் இல்லைங்களா அதோட இதை கலந்துடலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பூர்ணம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் பொட்டுக்கடல பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோ பூரணம் ரெடி வாங்க பழைய ப்ரொசீஜரை குயிக்கா ரிப்பீட் பண்ணலாம் மாவடுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க 
stuffing vainga extra maavadhu close panirenga so moonavadhu kolukattiyum adupukku poradhukku ready a irukku இதெல்லாம் இப்போ இட்லி பாத்திரம் யூஸ் பண்ணி வேக வைக்க போறோம் சோ கொஞ்சமா தண்ணி இட்லி பாத்திரத்துல ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த கொழுக்கட்டை எல்லாம் இட்லி தட்டில் அடிக்கிறீங்க இது வேகிறதுக்கு ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தாராளமா போதும் பட் அதுக்கு மேலேயும் வேகாத மாதிரி தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் விடுங்க இதோ நம்மளோட கொழுக்கட்டைங்களா சூப்பரா வெந்து ரெடியா இருக்கு இதை இப்போ வெளியெடுத்தலாம் மூணு கொழுக்கட்டையுமே செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க போர் நம்பிச்சு கொழுக்கட்டை ரெடி அடுத்ததான் நம்ம செய்யலாம் இனிப்பு அண்ட் கார அம்மணி கொழுக்கட்டை முதல்ல நம்ம கொழுக்கட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு அண்ட் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் இங்க ஆப்ஷனல் தான் எண்ணெய் சேர்த்தீங்கன்னா எப்பயும் செய்யறத விட கொஞ்சம் சாஃப்டா வரும் அவ்வளவுதான் இப்போ நல்லா சுட சுட தண்ணி ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சுடு தண்ணி ஊத்தி பெசையறதுல பாதி இந்த மாவு வெந்தரணும் சோ எந்த அளவுக்கு சூடா இருக்கணும்னு பாத்துக்கோங்க ஓரளவுக்கு கை பொறுக்குற சூடு வந்த உடனே கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கை யூஸ் பண்ணி நல்லா பெசைய ஆரம்பிங்க சுடு தண்ணி ஊத்தி பெசையறதால இது நல்லா சாஃப்டாவே இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்கணும் அடுத்ததா இதை குட்டி குட்டி உருண்டைகள் ஆக்கலாம் இத நம்ம இப்ப இட்லி பாத்திரத்துல அவிச்சு எடுக்க போறோம் தட்டுல அடிக்கிறீங்க அடுப்புல ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இது இருக்கட்டும் இதோ உருண்டைகள்லாம் சூப்பரா வந்துருச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் நம்ம கார கொழுக்கட்டை செய்ய போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எல்லை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் நல்லா வருப்படணும் சோ நல்லா வருத்துக்கோங்க இதோ சூப்பரா வருப்பட்டுருச்சு வருப்பட்டதும் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவுன தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காவும் ஓரளவுக்கு நல்லா வருப்படணும் வருப்பட்டதும் இதை மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திக்கோங்க இத நல்லா கரகரப்பா அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோ நம்மளோட கார அம்மணி கொழுக்கட்டைக்கான மசாலா ரெடி சோ இப்போ பேன்ல கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடிச்சதும் ஒரு கை அளவுக்கு கருவுப்புல அண்ட் கருவுப்புல வருப்பட்டதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கொழுக்கட்டைங்களை இதோட சேர்த்தலாம் லைட்டா வதக்கிட்டு நம்ம மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிடலாம் மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் அது அடுப்புல இருந்தாலே தாராளமா போதும் ஏன்னா ஆல்ரெடி கொழுக்கட்டை வெந்தாதான் அண்ட் மசாலாவும் ஆல்ரெடி ஃப்ரை ஆனதுதான் தேங்காய்ப்பூண்ட்ஸ்பூன் <laughs> இது கொஞ்சம் கெட்டியாகட்டும் கெட்டியாகணும் தான் நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கொழுக்கட்டையை அதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா கெட்டியா வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம கிளற போறோம் இதோ நம்மளோட இனிப்பு கொழுக்கட்டை இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு தண்ணி எல்லாம் வத்திருச்சு நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் 
காரம் அண்ட் இனிப்பு மணி கொழுக்கட்டை முடிஞ்சது அடுத்ததா நம்ம பிடி கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு முக்கால் கப் சாப்பாடு அரிசி எடுத்திருக்கேன் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் இதை தண்ணியில ஊற விடுங்க இது ஊறிடுச்சு நம்ம இதை இப்போ மாவா அரைச்சிக்க போறோம் ரொம்ப தண்ணியாவும் இருக்கக்கூடாது கெட்டியாவும் இருக்கக்கூடாது நல்ல தோசை மாவு பத்திரத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க மிக்சியில எப்பயும் மாவு அரைக்கும் போது பஸ் தண்ணி இல்லாம கொஞ்ச நேரம் அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி நல்லா அரைங்க மையா அரைச்சிரும் இது மாவு ரெடி இந்த பதத்துல இருக்கணும் அடுத்ததா கொஞ்சமா பேன்ல ஆயில் விடுங்க இதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணலாம் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் உளுந்தும் பருப்பும் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடலை பருப்பையும் உளுந்த பருப்பையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அடுத்ததா இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு அதாவது ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்க பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பட் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இதை விட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்ததா நம்ம ஒரு கை கொத்தமல்லி அண்ட் கொஞ்சமா கருவுக்குல குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை கொத்தமல்லிங்கிறது வதக்க வதக்க கொஞ்சமா தான் தெரியும் ஸோ வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா காரத்துக்கு நம்ம பச்சை மிளகா சேர்க்க போறோம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்க நல்ல காரமான பச்சை மிளகாவா இருந்தா குட்டி குட்டியா நறுக்கிறதால ரெண்டுங்கிறதே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துருவுங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காவை துருவ முடிஞ்சா துருவுங்க இல்லைன்னா குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி மிக்சில போட்டு ரெண்டு சுத்து சுத்தி எடுத்தீங்கன்னா நல்லா துருவுன மாதிரி வந்துடும் இத ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த மாவை இதோட ஆட் பண்ணலாம் பிளேமை நல்லா குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ண உடனேவே இது கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மாவை ஆட் பண்ண உடனேவே இது கலர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உப்பு கூட நீங்க அரிசி அரைக்கும் போதே சேர்த்து போட்டு அரைச்சிடலாம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா கிளறுங்க இந்த மாவு இங்கேயே பாதி வெந்தரணும் அது வரைக்கும் நீங்க கிளறணும் இதுவும் நல்லா வெந்துருச்சு சூப்பராக கெட்டியாயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் அண்ட் கை பொறுக்கிற சூடு வந்த உடனேவே நம்ம இதை பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிடிச்சிக்கோங்க ட்ரெடிஷ்னல் பிடி கொழுக்கட்டையோட ஷேப்பு தான் ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் வேற ஏதாவது ஷேப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொடுத்துக்கோங்க கொழுக்கட்டை எல்லாம் பிடிச்சாச்சு வேகிறதுக்கு இது சூப்பரா ரெடியா இருக்கு இப்ப நம்ம இட்லி தட்டுல இதை அடிக்கலாம் நிறைய இட்லி தட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியா அடிக்கிக்கோங்க இத இப்படிதான் அடுக்கணும்னு கிடையாது ஒரே தட்டுல கூட மேல மேல அடிக்கலாம் இது பெருசா ஒட்டாது இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே வெந்துரும் வேகாத மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் கொடுங்க போதும் இதோ நம்மளோட கொழுக்கட்டை இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியெடுக்கலாம் காரப்பிடி கொழுக்கட்டை முடிஞ்சது அடுத்ததா இனிப்பு கொழுக்கட்டை இதுக்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துருவுன தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் நல்லா ட்ரைய ரோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சீக்கிரம் கெடாது அதுக்காக தான் வருத்துக்கிறோம் தேங்காய் நல்லா வருப்பட்டுருச்சு இப்ப இதோட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பொடிச்ச வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட அடுத்ததா நம்ம பொட்டுக்கடல பொடி ஆட் பண்ண போறோம் ஒரு அரை கப் பொட்டுக்கடலைய நல்ல மிக்சில போட்டு பவுடர் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இத தவிர நீங்க எல்ல வறுத்து கூட இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்க ஆட் பண்ணல பட் அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இத எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு வெள்ளம் நல்லா உருகி இருக்கு எல்லாம் நல்லா கலந்து வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ 
ஸோ இது ரெடி அடுத்ததான் கொழுக்கட்டைக்கு ரொம்ப முக்கியமான அரிசி மாவு ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சுட சுட தண்ணியை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க சுடுதண்ணி ஊறி பசிஞ்சிங்கன்னா இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்காக தான் சுடுதண்ணி நல்லா உதிரி உதிரி ஆகிற வரைக்கும் மட்டும் சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறிட்டே வாங்க கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோடனே கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோ நல்லா உதுத்து விட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த இனிப்பு கலவையை இதோட சேர்த்தலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க இது நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம பிசை போறோம் சோ தண்ணி கொஞ்சம் பத்தாத மாதிரி இருக்கு அதனால நான் சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோட கையை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பிசை ஆரம்பிங்க இது ரொம்ப நேரம் பசியணும் கிடையாது எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வரணும் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இருக்கணும் அது வரைக்கும் பசிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதை பிடிக்கலாம் இதை நான் சாதாரணமாக பிடிக்க போகிறேன் ஆர்டிஸ்டிக்கில் எந்த ஷேப்பும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ஷேப்பிங்க உங்கள் சாய்ஸில் விடுறேன் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சாச்சு ரெடியாக இருக்கு இதை இட்லி தட்டில் அடிக்கிடலாம் இது இப்படி ஒன்று ஒன்றா தான் அடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒரே தட்டில் மேலே மேலே அடுக்குனிங்கன்னா கூட இது ஒட்டாது இதோ இதை இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ணலாம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதோ ஸ்டீமிங் முடிஞ்சது இதை வெளியெடுத்தலாம் ரொம்ப டேஸ்டான இனிப்பு கொழுக்கட்டையும் முடிஞ்சது அடுத்ததா நம்ம அவல் வச்சு கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யுதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஒன்னரை கப் அவல் எடுத்துக்கோங்க இத நம்ம இப்போ பொடி பண்ண போறோம் அண்ட் அவல்ங்கறதே फ्लैटன் பண்ண அரிசி தான் சோ நீங்க இத பொடி பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஃப்ரை பண்ண அரிசி மாவு மாதிரி தான் இருக்கும் இத நீங்க ரொம்ப பவுடர் ஆக்கணும் அப்படிን கிடையாது அங்கங்க கொஞ்சம் கரகரப்பா இருந்தா பரவால அடுத்ததா நம்ம வெல்லத்தை உருக்கி இதோட ஆட் பண்ண போறோம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு கால் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதை அடுப்பில் வச்சு கிளற ஆரம்பிங்க வெள்ளம் ஒருங்கிற வரைக்கும் மட்டும் அடுப்பில் இதை வச்சா போதும் வெள்ளம் இங்க கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நமக்கு தேவையான வெள்ளம் ரெடி இதை அப்படியே பொடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த அவளோட மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க வெல்லம் நல்லா சூடாகவே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க நல்லா உதிரி உதிரி ஆகணும் அது வரைக்கும் ஆட் பண்ணுங்கள் இதோ கை பொறுக்கிற சூடு வந்துடுச்சு ஸோ நான் கை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதோ நல்லா உதிரி உதிரி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் அண்ட் மூணு இல்லைன்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் இதெல்லாம் இப்போ நல்லா கலந்து விடுங்க இது இப்போ நம்ம நல்லா பசிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வரணும் ஸோ தேவைப்பட்டால் கூட கொஞ்சம் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிசைய ஆரம்பிங்க இதை நீங்கள் ரொம்ப நேரம் பிசையணும்னு கிடையாது ஜஸ்ட் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி சேர்ந்து வரணுமே தவிர சப்பாத்தி மாவு பிசையிற மாதிரி ரொம்ப நேரம் பிசைஞ்சிடாதீங்க இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் இங்கே இது வெறும் உருண்டதாக பண்ண போகிறேன் நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக வேறு ஏதாவது ஷேப் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக இந்த உருண்டைங்களை இப்படியே சாப்பிட்றலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பட் இருந்தாலும் கொழுக்கட்டையாக செய்ய போகிறோம் இல்லைங்களா அதனால் இதை ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் இட்லி தட்டில் அடிக்கிருங்க இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டவ்வில் வைக்கலாம் 
இதோ நம்மளோட அவல் கொழுக்கட்டை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு வெளியே எடுத்துருங்க அவல் கொழுக்கட்டை இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் எல்லா கொழுக்கட்டையுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ